ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചലഞ്ച് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷഹന ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ ആവറേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആവറേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മിക്ക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വിത്തിൻ ടു ഓർ ത്രീ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ശരാശരി കണ്ടെത്താനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുക ബൈ എണ്ണം അതായത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യഭാഗത്തെ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യഭാഗത്തെ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണിയാവണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമാണെങ്കിലാണ് അത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിൽ തുക ബൈ എണ്ണം എന്ന ഇക്വേഷൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല പകരം അതിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഏതാണോ സംഖ്യ വരുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി കാണുന്നതിനായിട്ട് തുക ബൈ എണ്ണം ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ആ ശ്രേണിയിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഏതാണോ സംഖ്യ വരുന്നത് അത് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണുക അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കൂ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ വന്നാലും ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ഗുണ ഗുണനങ്ങൾ ഇവ വന്നാലും അതെന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് മധ്യഭാഗത്തെ സംഖ്യയാണ് അതിൻ്റെ ശരാശരി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ഫോർട്ടി ആണ് മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ തന്നെയായിരിക്കും അതിനായിട്ട് തുക ബൈ എണ്ണം ചെയ്ത് നമുക്ക് വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ മധ്യഭാഗത്തെ സംഖ്യ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണുക ഇത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശരാശരി കാണാനായിട്ട് മധ്യഭാഗത്തെ സംഖ്യ എടുത്താൽ മതി ഏതാണ് ഇതിൽ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മുപ്പതാണ് മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശരാശരി കാണുന്നതിനായിട്ട് തുക ബൈ എണ്ണം ചെയ്യേണ്ടതില്ല പകരം അതിൽ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ എടുത്താൽ മതിയാകും നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണുക അപ്പം നോക്കാം ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അഥവാ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശരാശരി കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതിലെ മധ്യഭാഗത്തെ സംഖ്യ എടുത്താൽ മതി ഏതാണ് മധ്യഭാഗത്തെ സംഖ്യ ഇതിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി
മൂന്നിനും എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി നാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നതും എഴുപത്തി നാലായിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണോ എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ശരാശരി കാണുന്നതിനായിട്ട് മിഡിൽ നമ്പർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശരാശരി കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഏഴ് എങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഏഴ് എങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ചെയ്തത് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് ശരാശരി കണ്ടെത്താനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ശരാശരി തന്നിട്ട് സംഖ്യ കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഏഴായാൽ മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരാശരി കണ്ടെത്താനായിട്ട് മിഡിൽ നമ്പർ എടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയോ അഞ്ച് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൽ മധ്യഭാഗത്താണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വരുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അതിനാൽ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യയും ഇരുപത്തി ഏഴിന് മുൻപ് രണ്ട് എൻ എൽ സംഖ്യയും നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഏഴിന് മുൻപിലുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തി ഏഴിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതുമാണ് എൻ എൽ സംഖ്യ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എത്രയാണ് വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തുടർച്ചയായ നാല് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണുള്ളത് ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ശരാശരിയെ എവിടെ എഴുതാം നടുവിൽ ശരാശരിയെ കൊണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം രണ്ടിരട്ട സംഖ്യയും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് മുൻപ് രണ്ടിരട്ട സംഖ്യയും എഴുതുക നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ശേഷം വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറും നാൽപ്പത്തി എട്ടുമാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് മുൻപാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പത്തി നാലും വരും എങ്കിൽ ഇവയിൽ ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അഥവാ ഇനി ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശരാശരി ഒറ്റ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അഞ്ചിരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ശരാശരി ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെ വരികയുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം തുടർച്ചയായ ആറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത്തി ആറ് എങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയും ചെറിയ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർച്ചയായ ആറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട് ശരാശരി അൻപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യഭാഗത്തെ സംഖ്യ ആയതിനാൽ ശരാശരിയെ നമുക്ക് നടുവിൽ കൊണ്ടെഴുതാം അപ്പോൾ മധ്യഭാഗത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അൻപത്തി ആറ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയും അൻപത്തി ആറിന് മുൻപ് മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയും എഴുതുന്നു അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം വരുന്നത് അൻപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ അൻപത്തി ആറിന് മുൻപ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ അൻപത്തി ആറിന് തൊട്ട് മുൻപ് അൻപത്തി അഞ്ചും പിന്നെ അൻപത്തി മൂന്നും അൻപത്തി ഒന്നുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സംഖ്യകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യയും ചെറിയ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുകൂടെ ഇവിടുത്തെ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒന്നാണ് ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലോ അൻപത്തി ഒന്നും ഇനി അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് അൻപത്തി ഒന്ന് പത്തായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യയും ചെറിയ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി എന്തേ വരികയുള്ളൂ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയെ വരികയുള്ളൂ ഇനി നാല് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിലും ശരാശരി ഒര
എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം അതിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്